हाय गाइस माय नेम इज़ सचिता एंड वेलकम टू माय चैनल आई होप आप सब ठीक होंगे घर पे होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे सो so, आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2020 पेपर कम्युनिकेशन से आए हुए कुछ क्वेश्चंस जैसे कि हम अपनी रिवीजन सीरीज़ में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं अगर आपने लास्ट के दो वीडियोस नहीं देखे हैं यूनिट वन टीचिंग एप्टीट्यूड से आए हुए क्वेश्चंस एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से आए हुए क्वेश्चन सो so, उनको भी देख लीजिएगा आपको उनके लिंक प्ले में या फिर आई बटन में मिल जाएंगे ठीक है सो बिफोर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन अगर आपने इफ़ यू स्टिल हैव एन सब्सक्राइब टू माई चैनल डू इट और राइट एंड ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी इम्प्रूव बाई कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लास रूम प्रैक्टिस ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ से क्वेश्चन आ रखे हैं ठीक है फिर से क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से सो so, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ के जाइएगा सो फर्स्ट ऑप्शन इज आस्किंग जनरल क्वेश्चंस नो इट कैन नॉट बी सो मच हेल्पफुल फॉर इंप्रूविंग द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपोजर टू न्यू टेक्नोलॉजी यस इट कैन बी हेल्पफुल फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग येस एंड डिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वोकेबलरी येस लिमिटेड लिसनिंग एज सच इतना हेल्पफुल नहीं हो सकता लिमिटेड लिसनिंग से हम कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में इतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता सो करेक्ट आंसर शुड बी बी सी एंड डी और लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चर क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी कैटेगराइज एज ग्रुप कम्युनिकेशन ठीक है ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होती है द टर्म ग्रुप कम्युनिकेशन रिफर्स टू द मैसेजेस दैट आर एक्सचेंज बाई ग्रुप मेंबर्स ठीक है एक ग्रुप में जब मैसेजेस का लेन देन होता है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है एक्सचेंज होता है तो उसको कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन ठीक है तो हाउ इज क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड ग्रुप कम्युनिकेशन क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या होता है एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को ग्रुप ऑफ पीपल्स को इंफॉर्मेशन देता है है ना तो वो हो जाता है एक ग्रुप कम्युनिकेशन ठीक है बाकी के भी ऑप्शन समझ लेते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन किसको कहते हैं दो लोगों के बीच इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज ठीक है इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आइडियाज एंड फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर पीपल थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड्स ठीक है वर्बल नॉन वर्बल मेथड्स दोनों में से ही हो सकता है ठीक है ना व्हाट इज वर्बल एंड व्हाट इज नॉन वर्बल इफ यू आस्क मी सो वर्बल होता है दैट इंक्लूड्स वर्ड्स ठीक है नॉन वर्बल में बॉडी लैंग्वेज जेस्टर्स ये सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती है ठीक है वर्टिकल कम्युनिकेशन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है सुप एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो सकता है एक अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है और डाउनवर्ड में क्या होता है सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स यानी कि फॉर एग्जांपल कॉलेज का डीन अपने प्रोफेसर को इंफॉर्मेशन दे रहा है कुछ सो so, क्या हो जाता है ये ऊपर लेवल से नीचे लेवल की तरफ आ रही है सो दैट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और बट ऑन द अदर हैंड जहाँ पे सबऑर्डिनेट्स यानी कि प्रोफेसर अगर कोई इन्फॉर्मेशन अपने डीन को कॉलेज के डीन को कॉलेज के प्रिंसिपल को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करे सो दैट विल बी अवॉर्ड कम्युनिकेशन बिकॉज निचले तल से निचले स्तर से ऊपर की तरफ जा रही है इन्फॉर्मेशन राइट सो दैट विल बी वर्टिकल कम्युनिकेशन राइट एंड क्रॉस पर्पज कम्युनिकेशन क्या होता है दैट इन क्रॉस पर्पज कम्युनिकेशन इफ टू और मोर पीपल आर एट क्रॉस पर्पजेज दे डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट विदाउट रियलाइजिंग इट दोनों अलग ही कुछ सब्जेक्ट के बारे में अलग ही कुछ टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो ठीक है सो दैट विल बी क्रॉस पर्पज नाउ यहाँ पे आप होमवर्क ले लो ये जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है ना ये कॉर्पोरेट्स uh, में काफी ज्यादा देखा जाता है इंस्टीट्यूट में काफी ज्यादा देखा जाता है तो ऐसा ये कम्युनिकेशन होता है जिसको कहते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन और राइट सो यू विल टेल मी वॉट इज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन ठीक है ये आपका होमवर्क है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन किसे कहते हैं ठीक है ये इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इनसाइड अ क्लासरूम नाउ मैंने अभी बताया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं सो फॉर दिस अ टीचर शुड एम्बार्क अपॉन किस पे लिसनर एनालिसिस ठीक है लिसनर एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लासरूम के एक और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है समझ लेते हैं थोड़ा Use a tone that is honest and tactful, choosing words that are appropriate to the situation and non-inflammatory. ठीक है एक ऐसे tone में समझाना एक ऐसे tone में um, communicate करना that should be honest, tactful and precise. 
ठीक है सही वर्ड्स चूज करना एप टू द सिचुएशन होनी चाहिए नॉन इन्फ्लेमेटरी होनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट ऑप्शन वेन टेकिंग और लिसनिंग रोल मेक आई कॉन्टैक्ट एंड फोकस ऑन द स्पीकर ठीक है जब आप लिसनिंग रोल में हो ठीक है आप, आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हो तो आपको आई कॉन्टैक्ट बनाने चाहिए उनके साथ ठीक है फोकस करना चाहिए उनकी बातों पे उनके बॉडी लैंग्वेज पे उनके जेस्टर्स पे ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है ठीक है एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ठीक है अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए ना कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लासरूम कम्युनिकेशन क्लासरूम सिचुएशन में नॉन वर्बल और वर्बल दोनों में से कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होता है तो यू विल से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है ठीक है नॉन वर्बल में क्या क्या आ जाता है आई जस्ट से जस्टर्स साइन लैंग्वेज फिर साइन लैंग्वेज ऐसा जस्टर्स हो जाती है बॉडी लैंग्वेज हो जाती है और पिच हो जाता है ठीक है साउंड टोन हो जाता है आपकी वॉइस टोन ये सारी नॉन वर्बल में आ जाता है ठीक है नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रॉपी एज यूज इन कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू ऑर्डर राइट इंट्रॉपी क्या होती है इट रिफर्स टू मैसेजेस विच कन्वे हाईली अनप्रिडिक्टेबल इंफॉर्मेशन टू द रिसीव ठीक है हाईली अनप्रिडिक्टेबल इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर पहुंचाते हैं सो दैट इज नोन एज एंट्रॉपी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ये अगेन अजेशन एंड रीजन के क्वेश्चन है ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फॉर्मेट्स ऑफ एन टी ए है ऐसे क्वेश्चन हर हर पेपर में आपको मिल जाएगा ठीक है सो so, इनको इस इस टाइप के क्वेश्चन को ना सॉल्व करने का एक बहुत सही तरीका है और right? एक बहुत छोटा सा टिप है वो ये है कि आप भूल जाओ यहाँ पे अजेशन लिखा है यहाँ पे रीजन लिखा है ठीक है दोनों को ज्वाइन कर दो कैसे दोनों को इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स पढ़ो और इनके बीच में एक ज्वाइनिंग वर्ड लगा दो लाइक बिकॉज बर्ट इफ ऐसे ना ज्वाइनिंग वर्ड्स लगा दो और फिर इसको पढ़ो तो आपको मतलब थोड़ा ज्यादा मीनिंगफुल लगेगा ठीक है पढ़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्लासरूम सिचुएशन सम मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन आर मोर इफेक्टिव देन अदर्स येस बिकॉज सिलेक्शन ऑफ अ मीडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द मैसेज फॉर स्टूडेंट्स यस सो बोथ आर ट्रू एंड ए आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ठीक है दोनों ही सही मीन कर रहे हैं सही मतलब बना रहे हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ठीक है सो ये पांच क्वेश्चन आए थे कम्युनिकेशन चैप्टर से कम्युनिकेशन यूनिट से आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कोई भी क्वेश्चन है कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन बने थे ये ट्वेल्थ नवंबर के पेपर में आया था ये क्वेश्चन और राइट सो जाने से पहले बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा अगर इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन माई लाइव क्लासेज यू कैन पिंग मी ऑन टेलीग्राम और सेंड मी एन ई मेल एज वेल and uh, i will see you in my next video take care and just do your best all right bye